மெடிக்கிட் போகணும்னா பேக் பேக்கை செக் பண்ணோம்னா எல்லாத்துக்குமே தனி தனியாக இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கிட் போகணும்னா நம்மளை வந்து எக்ஸாமுக்குனா போதும் இதில் வந்து நம்ம எக்ஸாமுக்குனா தான் மெடிக்கிட் போகணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து அந்த கீயோட நேமை வந்து நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து எக்ஸ்ன் இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம ரீநேம் பண்ணி எக்ஸுக்கு பதில் ஏன்னு வச்சாச்சுனா ஏ அமுக்குனா மெடிக்கிட் போடுவோம் அந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து அந்த அங்கங்கே லெட்டராக தெரியுது இப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து மெடிக்கிட் இருக்கிற இடத்துல இருக்குன்னா நம்ம வந்து அந்த எக்ஸை கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரு டேஷ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கீபோர்டில் வந்து ஏ அமுக்குறோம்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து ஏ வந்து இன்புட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ஏ அமுக்கணுன்னா நம்ம வந்து மெடிக்கிட் போட்டுக்கிறோம் சரி ஓகே இதை பழகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் சரி ஓகே நம்ம வந்து இப்போ செட்டப்பை பார்த்துருவோம் சரி ஓகே செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன நாளையுமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க மொபைலு கீபோர்டு மவுஸு யூஎஸ்பி ஆப்பு இந்த நாளையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன் இந்த யூஎஸ்பி கனெக்டர் இந்த சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் யூஎஸ்பி கனெக்டர் அது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து இந்த பென்ட்ரைவ்லாம் நம்ம மொபைலில் போனோம்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுவுமே தேவைப்படும் சரி ஓகே இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஎஸ்பி கனெக்டர் இதை தான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மொபைலில் மாட்ட போகிறோம் சரி ஓகே இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஎஸ்பி ஹப்பு இதை நீங்கள் வாங்கணும்னா அதோட லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வாங்கிக்கோங்க அமேசானில் கிடைக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும் ஆன்லைன் ஷாப் எதில் வேணாலும் கிடைக்கும் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீபோர்டு ஒரு மவுஸ் இருந்தால் போதும் சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம செட்டப்பாக பார்த்துருவோம் எல்லாருமே கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஎஸ்பி ஹப்பையும் யூஎஸ்பி கனெக்டரையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஹப்பில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணணும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் ஒயரை வந்து யூஎஸ்பி போர்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு ஒயரையும் யூஎஸ்பி போர்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெண்டையுமே வந்து மாட்டிக்கோங்க இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா செட்டப்பு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து யூஎஸ்பி போர்ட்டில் வந்து யூஎஸ்பி கனெக்டரை வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த ஒயரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலோட சார்ஜிங் போர்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டோபஸ் ஆப்பில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கேம் பேடு கீபோர்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயரை வந்து நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் சரி ஓகே ஒயரை கனெக்ட் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட கேமிங் செட்டப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்ட்ரோலுமே கீபோர்டு அண்ட் மவுஸில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கீஸ் மாற்றணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஐக்கானை தொட்டுட்டு கீயை டச் பண்ணிங்கன்னா எரேஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ ஜம்புக்கு வந்து ஜே இருக்குன்னா அந்த ஜேவை எடுத்துகிட்டு நம்ம எல் போட்டுக்கலாம் அப்போ வந்து சுடுறதுக்கு வந்து வேறு ஏதாச்சும் எம்முன்னு ஏதாச்சும் ஒரு கீ இருந்துச்சுன்னா எம்மை எரேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எண் போட்டாச்சுன்னா எண் நமக்குனா ஃபயர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸ்பேஸ் நமக்குனா ஜம்ப் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வச்சுக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மவுஸில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கலாம் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா மவுஸ் வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்குறதுக்காக தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ட்ராக் பண்ணாலே போதும் மவுஸை வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக அதை திரும்புதுன்னு பாருங்க இப்போ தெரியுதா பி டூ கே அந்த மாதிரி லெஜண்டரி பிளேயர்லாம் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வளரான்னு தெரிஞ்சிருக்கும் மவுஸ் வந்து லைட்டாக ட்ராக் பண்ணாலே போதும் எவ்வளோ ஸ்பீடாக திரும்புகிறான்னு தெரியும் இதே நம்ம வந்து சென்சிட்டிவிட்டி வந்து நூறு வச்சுட்டு கையில் ட்ராக் பண்ணால் கூட எவ்வளோ ஸ்பீட் வராது மவுஸில் வந்து அவ்வளோ ஸ்பீட் கிடைக்கும் சரி ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்லலாம் வந்து ஒரு மவுஸை ட்ராக் பண்ணுறப்ப ஒரு ஆரோ இருக்கும் அதே மாதிரி ஆரோ வந்து நம்ம இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம மொபைல்லையும் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆரோவையுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேமிங்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு மவுஸில் வந்து நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடு பட்டனை வந்து நம்ம ஃபயருக்கு வச்சுருக்கோம் ஆரோவுமே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து எனிமி ஃப்ரண்ட்டில் ஓடி வரானா அந்த ஆரோ வந்து கரெக்டாக எனிமி ஹெட்டுக்கு வந்து கொண்டு போயிட்டு கரெக்டாக டக்குனு வந்து லெஃப்ட் சைடு பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணோம்னா கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஹெட் சாட் விழுந்துரும் இப்போ அதே ஆரோ வந்து நம்ம உடம்புல வச்சுருக்கோம்னா உடம்புல அடி விழுகும் வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கையில் கேம் விளாட்றப்ப அந்த எய்ம் வந்து கரெக்டாக எனிமி ஹெட்டுக்கு வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதே ஆரோவில் வைக்கிறப்ப கரெக்டாக வந்து கரெக்டாக ஹெட்டில் போய் வைக்கலாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஏடபிள்யூம்னா சொல்லவே தேவையில்ல கரெக்டாக போய் ஹெட்டில் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளிக் பண்ணதை வந்து விட்டால் போதும் ஏடபிள்யூ புல்லட் வந்து போய் விழுந்துடும் வேறு லெவல் ஹெட் சாட் விழுவோம்